perfecto. Bueno, pues parece que desde el canal Poser Gamer me acaba de caer una nominación para hacer este, este tag del youtuber y evidentemente voy a aceptarlo. Me gusta esa mente además porque así es otra manera de contaros algunas cositas más personales que aunque ya os he contado hace poquito eh, en el 50 cosas sobre mí, cosas bastante personales, eh, pues siempre está de, no está de más nunca, digamos, ampliar conocimientos y contaros más cositas que igual las aprovecháis pues para aprender algo o simplemente pues para saciar vuestra curiosidad sobre mi persona que igual no os interesa pues también puede ser pero bueno yo aquí lo pongo y si te gusta pues dale al play y si no te gusta pues siempre puedes cambiar a otro canal y ponerte yo que sea un canal de, de, de cocina de pasteles o de lo que quieras eso ya es selección tuya o de hacer punto de cruz no sé las cosas que te motiven y las cosas que te gusten así que sin más dilación Empezamos con este tag y con estas preguntas. ¿Cómo llegaste a YouTube? Pues, bueno, llegué realmente, he llegado en varias fases. He llegado, llegué hace tiempo, mejor dicho, en otro canal que tengo un poco más personal, donde subo vídeos pues cuando me iba de fiesta con colegas o lo que sea, que esos muchos vídeos están todavía en internet, no voy a deciros en qué canal, pero por ahí estarán. Y, y colgando vídeos además de una antigua página web que tenía yo hace más de 10 años, donde hacíamos el subnormal, no tiene otro nombre, lo que hacíamos. Y lo, pues ahí están, subidos para recordar esos vídeos, porque esos vídeos los grabamos en la época en la que no existía YouTube, y YouTube empezó en el 2005, creo. Pues imaginaos la de años y años y años que tengo yo vídeos guardados. Entonces cuando se, cuando se abrió esta plataforma, pues los empecé a subir ahí, pues sin más, para tenerlos guardados. Y eso es una cuenta aparte. Realmente la cuenta, mi cuenta, lo que es la cuenta que uso habitualmente para subir estos vídeos, eh, tiene unos añitos. Realmente, no es una cuenta que, que, que la empecé hace poco o hace casi un año. Realmente tiene como, no sé, como 4 o 5 años esta cuenta. Y la abrí más que nada pues para subir, pues eso, pijadas de videojuegos, sobre todo del DayZ, porque por aquella época en el 2012 jugaba mogollón al DayZ, que tengo una cantidad de horas que no son ni medianamente humanas. Y pues, pues para subir las curiosidades del juego, las partidas, sin más, para compartirlas con colegas en un foro y tal. Así, ah, pero luego se me encendió la bombilla hace. Pues ahora va a ser en diciembre, va a ser un año, y dije, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos esta vez en vez de hablar eh, a través del micrófono con imágenes de un videojuego? ¿Por qué no ponernos delante de la cámara y contar mis, mis, mis mierdas y para que otros las puedan ver? O por lo menos mis, mis opiniones, mis críticas, mis cositas. Pues eh, me dije, vamos a probarlo. Probé, me gustó la sensación, me gustó la cosa y dije, bueno, pues continuamos hacia adelante, oye, que esto me divierte, así que básicamente eso, ese fue mi comienzo real como youtuber, no en YouTube, pero sí como youtuber. ¿Qué te inspiró o por qué te pusiste ese nick? Pues bueno, a pesar de que en, en mi, el nombre de mi canal es Zombineo, eh, a mí me llaman Neo y no, no tiene nada que ver con la película Matrix, que la película Matrix es del año 99 y a mí me llaman Neo desde años atrás. Desde, bueno, concretamente desde la primera vez que tuve internet en casa y eso hace fue, pues, hace fue, o sea, yo no sé ni hablar. Y eso fue, ahora pues, como unos 20 años, pues, tirando largos. Y me puse Neo sencillamente porque como yo era, era, era un novatillo, era novel en estas, en estas artes de internet, pues me dije, eh, ¿cómo se dice Neo en otros idiomas? Y yo la verdad que nunca he dado latín, así que lo miré y digo, Neo, o sea, nuevo en latín. Y salía Neo. Y me gustó porque era sencillo, fácil de decir. Eh, cortito y se me quedó ese nombre y durante muchos años me han llamado Neo precisamente pues eso pues porque era mi nick de inicio en internet luego ya con los años también estuve jugando muchísimo muchísimo tiempo a, a Airsoft y bueno ya digamos que el, el nombre de Neo tanto en la página web que os he mencionado antes como cuando jugaba a Airsoft se me quedó ya muy grabado es más hasta el punto que había mucha gente que me conocía incluso de años y no sabían cuál era mi nombre de pila y es bastante curioso porque hay veces que te, claro, te paraban por la calle y igual te veían con la familia y... ¡Neo, Neo! Porque, le, porque no sabían cómo me llamaba realmente. Así que no, no tiene mucho más misterio. Es un nombre que, que me gusta, la verdad que me ha acompañado muchísimos años. Y pues, sencillo de llevar. Y el canal de Zombie Neo, pues eso, pues lógicamente porque me encantan los zombies. Y como Neo a secas no podía llamar al canal, pues dije, pues a tomar por culo, Zombie Neo. Y además tengo la cuenta de la Play, también la tengo con ese nombre y cositas así. Pero vamos que... Básicamente se mezclan eh, mi, nombre, mi nick normal, o sea, mi nick habitual, con una de mis pasiones más grandes. Los zombies y el nombre de Neo. ¿Qué contenido subes? Pues, bueno, tampoco, tampoco es que suba eh, demasiadas cosas en cuanto a diferentes temas. Sí que me centro especialmente en el tema videojuegos y cine especialmente, pero aparte de subir crítica de cine, opinión personal, de siempre opinión personal de, de películas que veo, 
me gusta pues eso, hacer lo propio con videojuegos y últimamente estoy más decantándome sobre todo por el tema del, del gameplay pero vamos, que lo alterno mucho con, con el cine con las series últimamente menos, que aunque también hablo de series y básicamente ese es un poco el resumen del canal aunque luego también hago crítica y opinión hago blog eh, contando pues eh, eventos a los que he podido asistir como pudo ser en su día la Euskal o el, el desfile de Star Wars que ocurrió hace unos meses, bueno hace un par de meses y contando un poquito mi cachito de mi vida eh, y mostrarlo a la gente que me, que me ve pero básicamente se resume el canal en lo que en lo que en el logotipo se suele ver en el canal de mi en mi página de Twitter se ve un logotipo que sale un dibujito con mi cara donde pone pues eso, fricadas, cine, series y videojuegos y básicamente el resumen del canal se podría decir que es eso, añadiendo pues eso, blogs así que todo eso junto compone pues la estructura de este canal ¿En qué te ayudó YouTube? Pues ¿en qué me ayudó? A ver, me ha ayudado principalmente a desenvolverme un poquito mejor delante de la cámara yo me pongo a ver mis vídeos de, del principio que tampoco es, digo, es un año realmente del, del tiempo que llevo delante de la cámara. Pero me pongo a ver los vídeos del principio y no me reconozco. Digo, hostias, es qué torpe soy hablando, vale, que tampoco soy el. Vamos, el, la, la persona que mejor se expresa delante de la cámara. Pero la, el, la forma de desenvolverme delante de la cámara ha cambiado drásticamente. Yo veía los primeros vídeos y miraba mi, mi cara y veía cómo pestañeaba, cómo movía la boca, cómo me expresaba. Eh, vamos, no me reconozco en absoluto a cómo me expreso ahora delante de la cámara porque yo siempre hablo así normalmente además es uno de los puntos a favor que siempre siempre digo que no me no, no exagero las cosas no me pongo a gritar como un energúmeno como pueden hacer muchos youtubers que oye que es lícito cada uno se expresa como quiera yo te hablo a la cámara como le hablo a cualquier colega que tenga delante o sea si algún día tienes la enorme suerte de tomarte una caña conmigo y mantener una conversación de lo que sea te vas a dar cuenta que realmente hablo así o sea, yo me expreso como si realmente tuviera una persona delante y yo creo que eso es algo también que, que está muy bien al principio como me cortaba mucho la cámara pues igual no me quedaba todo lo natural que debería haberme quedado pero bueno te desenvuelves eh, te vas de, quitando un poquito la vergüenza aunque sigo teniendo vergüenza no te creas de hecho suelo grabar los vídeos eh, intentando por lo menos que la mayoría de los vídeos lo grabo a puerta cerrada en el friki cuarto incluso cerrando si está por ejemplo mi novia en el salón pues cierro la puerta del salón y cierro la puerta del friki cuarto para que haya una cámara vacía y que se me oiga lo, lo menos posible porque realmente a pesar de que soy un tío muy chapalante eh, tengo mi, mi, mi toque de vergüenza así que yo creo que en parte lo más llamativo y lo que más grande que puedo decir que me ha ayudado eh, youtube es a desenvolverme de delante de una cámara y eso está muy bien la verdad ¿Qué te molesta de youtube ¿Qué me molesta? Me molesta la facilidad que tiene la gente de insultar, no, no a mí, porque realmente yo el tema hater no, no, no es algo que tenga demasiados. Tampoco, como tampoco tenemos aquí en el canal demasiados suscriptores, pues tampoco nos vienen 80 millones de haters. Sí que en algún vídeo eh, los tengo, lógicamente todo youtuber va a tener siempre mínimo, mínimo, mínimo su hater habitual, pero no es, no es normal que yo los tenga. Pero sí que me, me meto en vídeos de otras eh, personas y es un... noto que es muy fácil criticar, que es muy fácil decir eso es una mierda sin dar argumentos, que el anonimato te da ese escudo y, y, y el insulto fácil sale muy rápido. Y eso es una cosa que, bueno, ya no solo en YouTube, en muchas plataformas, bien sea un foro, bien sea en Facebook, bien sea en Twitter, ese escudarse detrás de un anonimato como es el que nos da, en este caso, estas plataformas, lo veo algo muy negativo muy negativo y muy tóxico y da por culo muchas veces entrar a un canal ver un vídeo que te puede gustar más te puede gustar menos hay muchos vídeos que no me gustan hay muchos canales que no me gustan incluso canales que sigo y no me gustan y los sigo para aprender cosas que no quiero hacer no sé si me explico pues yo si veo un vídeo de un youtuber famoso no me da igual ¿eh? Eh, y ese vídeo no me gusta con no decirle nada o decirle las cosas educadamente pues yo difiero de lo que tú opinas o no opino exactamente igual que tú y ya está o directamente me callo la boca y que cada uno suba el contenido a esta plataforma que le salga de, de los cojones izquierdo y educación, yo creo que lo que falta muchas veces es la educación que muchas veces va acorde a la edad que se tiene son chavales jóvenes, en su mayoría críos que se meten en vídeos básicamente a echar bilis al contenido de, los, de la gente que sube sus vídeos que es lícito, sí, siempre que lo hagas con educación y en muchos casos no, no se hace con esta con esta educación que se debería de tener así que yo creo que es lo más negativo que tiene esta plataforma que sinceramente le queda mucho todavía por, por mejorar y aprender ¿Qué cosas mejorarías de YouTube? 
¿Qué cosas mejoraría? Pues yo creo que la, la censura, la, la falta de libertad de expresión que puede llegar a tener esta plataforma y que otras plataformas las tienen un poquito, digamos, más holgadas, o sea, en la que puedes expresarte de mejor forma. YouTube es una plataforma que empezó, pues eso, para mostrar tu día a día con la gente, tus vivencias, pues, pues, eh, tus visitas al zoo, yo qué sé, lo que quieras. Y acabó convirtiéndose en un lugar donde la gente contaba su vida, expresaba lo que sentía en ese momento, las cosas que ha visto, las cosas que ha oído, eh, sus opiniones políticas, sus opiniones sobre, yo qué sé, sobre la, pues eso, la política, el sexo, lo que sea, me da igual. Se acabó convirtiendo en eso, en un escaparate a, 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 de la gente hacia el mundo. Y de un tiempo a esta parte eh, estamos notando que esa censura va increciendo. Y más con la normativa nueva que ha puesto esta plataforma en la que no puedes decir tacos si no los, no los puedes monetizar. Es una forma de, de, de cortar alas. Yo soy una persona que en mi día a día igual digo tacos bastante a menudo. Y es una cosa que notáis porque es que además yo soy un tío que... Es que me gusta expresarme así, me sale. O sea, no, no puedo fingir ni decir un caspita o un recorcholis cuando me quiero cagar en la puta madre de alguien. No puedo decirlo, o sea, me sale natural. Entonces, me joroba, mejor dicho, me jode que una plataforma como YouTube en la que yo me quiero expresar tal y como soy eh, no me lo permita, no me deja. Así que sin duda alguna es una de las cosas, entre otras, claro está, que me gustaría que cambiase de esta plataforma. ¿Qué significan tus suscriptores para ti? Pues ¿qué significan? Pues hombre, eh, son digamos el alimento de este, de, este, de este ser, es el combustible que hace funcionar este motor. Si no hay suscriptores, lógicamente este canal no valdría absolutamente para nada. O sea, está muy bien, yo me divierto muchísimo grabando estos vídeos y dando mi opinión para que, lógicamente, otras personas lo compartan o no, lo vean y que me den su opinión. Como he dicho antes, siempre con educación. Pero, lógicamente, los suscriptores son eh, el alma de este, de este canal y eh, es lo que, yo, lo, que, vamos, lo que yo opino respecto a ellos es eso, que son completamente necesarios, completamente imprescindibles y es básicamente, pues eso, el, 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 lo que conforma todo el, el alma de, de, este, de este cuerpo, que es este canal de YouTube. Así que son muy importantes, sois muy importantes. Y además me gusta mucho eh, la interacción que tengo con vosotros cuando, pues cuando surge, lógicamente. Intento responder, ya sabéis, siempre a todos los mensajes o a casi todos los mensajes que puedo, negativos o, o positivos. ¿eh? O sea, yo cuando me han insultado, me han dicho alguna tontería, educadamente... Eh, os he también contestado porque me gusta contestaros pues eso si bien sea para tapar bocas o bien sea pues para darte las gracias por el apoyo que muchas veces recibo y joder pues cuando oigo algo bonito por parte de, de algún de algún espectador de alguno que me está viendo y me dice que hago como hago las cosas que le gusta como hago las cosas incluso gente de fuera de españa de méxico y tal pues qué quieres que te diga yo saco un poco de pecho y digo coño cómo mola esto y es orgullo lo que siento por mis suscriptores, sin lugar a dudas. Yo creo que la palabra sería esa, orgullo. Para mí es un orgullo tener a esa gente que me ve y que opina de mis, de mis mierdas, de mis cosas que cuento. ¿Cómo te ves de aquí a un año? Pues de aquí a un año, ¿cómo me veo? Me veo haciendo exactamente lo mismo, pero mejor. Eh, este canal, y principalmente yo, me pongo a pensar muchas veces las cosas que quiero hacer. Muchas no las puedo hacer por, por falta de tiempo, falta de medios, en muchos casos. Y aunque el canal he notado que ha ido mejorando... Eh, muchísimo desde que lo abrí, bueno, desde que lo abrí, ¿no? Desde que lo empecé a, a, a plantear de la forma que la estamos planteando hoy en día, con sus secciones y poniéndome yo delante de la cámara, eh, lo, lo tenía puesto de una forma en mi cabeza que hace un año y yo creo que lo voy encaminando, creo que voy llegando a poquito a poquito, muy poquito a poquito, por ese, por ese camino. Hay una canción de estopa que dice algo así que todo va por su camino, todo va por una carretera. Pues yo creo que este canal va pues eso, va poquito a poquito, pero va por su camino, por el camino que tiene que ir. Que habrá cosas que se perderán en ese camino y habrá cosas que me encontraré en ese camino. O sea, eh, eh, estamos en constante evolución, no estamos, estoy en constante evolución con el canal. Intentando, por cierto, aprender cosas nuevas, lógicamente, técnicas nuevas con el editor de vídeo, aprender cositas de audio, que es un poco más igual donde más pincho, eh, secciones que gusten a la gente, pero que a la vez, y es lo más importante, que me gusten a mí, porque lógicamente si a mí no me gusta algo, no voy a hacerlo por postureo o por conseguir visitas. O sea, yo por ejemplo, me, es que me, me sentiría eh, incapaz, no podría hacer, me sentiría un falso de mierda hablaros de cosas que realmente no me gustan a mí, o sea, yo no podría hablarte, yo qué sé, de, imagínate un juego en concreto, 
un juego que a mí igual no me gusta, yo que sé, un juego de estrategia, el Civilization, o, alguno, o el Popol de hace un last de años, o los Sims, mismamente, los Sims, que no es un juego de estrategia, no sé, pero los Sims, yo no me sentiría cómodo contando cosas de los Sims, haciendo gameplays de los Sims, cuando es un juego que igual mueve muchas visitas, que no, ya no lo creo a estas alturas de la película, pero... Yo me... Mira, otro ejemplo más claro, Minecraft. El Minecraft es un, es un juego que gusta a la gente, que mueve mucho YouTube, que mueve muchas visitas, y sin embargo es un juego que a mí no me gusta. Entonces, por el hecho de conseguir visitas, si yo me centrara en, en subir Minecraft, posiblemente mi canal pues, subiría bastante, o subiría más rápido por lo menos, pero yo me sentiría un farsante. Y como no puedo hacer eso, porque no, ante todo me, me, me gusta hacer las cosas que a mí me gustan hacer y no las que a los demás les gustan, pues directamente no lo hago. Así que yo creo que de aquí a un año me veo subiendo Minecraft. No, no, que broma. <ríe> de aquí a un año me veo haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, solo que en un grado un poco más alto, un poquito mejor. Y más depurada las técnicas y más depurado todo. Pero me veo en el mismo punto que estoy ahora, solo que espero con más gente viéndolo y compartiéndolo y sobre todo divirtiéndose con mis chorradas, sinceramente. ¿Te preocupa el número de suscriptores? A ver, preocupar lo que es preocupar, no me preocupa. Sí que es verdad, y el que diga lo contrario miente como un bellaco, que a todo el mundo nos gustaría ser un Rubius en potencia. O sea, a todo el mundo nos gustaría tener 20 millones de suscriptores, o un millón de suscriptores, o, o, o simplemente tener... Yo me conformo con tener, ahora mismo me conformo con tener mil. De hecho, mi reto principal es tener mil. Y el día que llegue a mil diré, hostia, es que guay, tengo mil suscriptores. Y el día que tenga mil seguramente diré, coño, qué guay cuando llegue a los 10.000. Y cuando tenga los 10.000 diré, coño, qué guay cuando llegue a los 100.000. Y así sucesivamente. Por eso el que diga que, que estos vídeos, que estas cosas las haces únicamente por, porque a ti te gusta exclusivamente y que los suscriptores, pues la, la, el número de gente te da igual, eh, miente, no te da igual. Porque, bueno, como dijo el, el, en el canal de Pose Gaming, como dijo Dani, eh, se te llena de orgullo cuando ves el contador subir. Entonces no te da igual, si tú dices, coño, qué guay, hoy he mirado, digo, coño, tengo 10 suscriptores más, o tengo un suscriptor más, pues dices, cómo mola, en mi casa a veces que veo que baja un suscriptor y luego suben dos, y dices, bueno, va, he perdido uno, y dices, va, qué putada, y pero dices, coño, pero es que gana otro luego otra vez, y eso siempre te llena, a mí me llena de orgullo, sinceramente, así que eh, no me preocupa lo que es de madre mía que, que se me va la vida en ello, pero sí que es una cosa que es interesante y que es importante tener en cuenta, o sea, gusta, eh, es agradable ver como el contador tira hacia arriba y no tira hacia abajo, así que eh, sí, sí, sí me gusta y no, no me preocupa. Nomina a tres youtubers, bueno, aquí tengo problema, tengo problema porque realmente yo, aunque conozco muchos youtubers, o sea, sigo a varios youtubers, mejor dicho, no tengo relación con, con casi ninguno, tengo relación, pues eso, con, con el caso del canal del Poser Gamer y, y a un canal más, pero realmente no tengo... No, lo sé, la suficiente amistad como para decir que nomina a esa persona porque seguramente esa persona va a pasar de, de que le nominen por el hecho de que igual ni o casi no hemos hablado o, o, o no hemos interactuado casi nada así que aquí se complica la cosa voy a nominar voy a nominar a un, a un compañero videojueguil como es Ristan que es un chaval de aquí de cerca mío además cojones es que esté cerca mío y todavía no nos conocemos en persona no sé si se animará a hacer este, este tag yo espero que sí se anime, así que Ristan, si te animas, ojalá pues nos cuentes un poquito tus cosas, tus inquietudes como acabo de contar yo. Y por segundo nominado, porque no voy a nominar a la 3, porque ya digo, no, no, no tengo tanto, tantos amigos youtubers como puede tener muchísima otra gente. Y el segundo que voy a nominar, estoy casi seguro que no lo va a hacer, porque es un tío que además me cae de puta madre, la verdad, que es el Selenita, y es un chaval que tiene su canal ahora mismo abandonado, porque también es escritor, y está un poco metido en la promoción de su último libro y sé que su canal lo tiene un poquito más abandonado así que espero que lo retomes muy pronto y le nomino a él que es en su canal Vísperas de Na que por cierto la recomiendo mucho porque tiene una edición muy chula y la verdad es que te, te echas unas buenas risas con, con este tío ya vas un cinefilo empedernido y un se le ve un buen chaval con buen fondo pues le nomino también a él si se anima que yo creo que no pero bueno si se anima pues eh, espero que nos cuente pues, más cositas de las que nos suele contar en sus vídeos bueno, pues espero que os haya gustado este tag del youtuber en el que os he contado unas cositas, no sé si interesantes para vosotros, pero por lo menos es, es curioso el, el oírlas de mí mismo en voz alta. Y entonces, aunque vosotros habéis aprendido alguna cosita sobre mí, incluso yo he aprendido alguna cosita de mí mismo porque lógicamente nunca me he dicho a mí mismo ciertas cosas que realmente pienso, porque ya digo, no, no me gusta mentir, no me gusta engañar a la gente que tengo delante. 
eh, la tenga o no físicamente, me gusta ser muy, muy fiel a mí mismo y contar mis cosas. Así que espero que hayáis aprendido un poquito más de mí y os hayáis divertido. Por lo menos os haya entretenido este vídeo del tag del youtuber. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, y lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, sígueme en Twitter, esto que aquí, pip, pip, aquí abajo, eh, comenta, comparte el vídeo si te ha gustado, y si no te ha gustado el vídeo, siempre puedes coger, irte a un supermercado, ir a la sección de latas de conserva, buscar la lata de conserva más abombada que encuentres, irte a casa y cenarte su contenido.